നമസ്കാരം ചെൽസി ഫാൻസ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചെൽസിക്കാരൻ ചാനൽ ഞാൻ ഒരു മാച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു ചെൽസി വേഴ്സസ് അല്ല മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വേഴ്സസ് ചെൽസി രണ്ടേ ഒന്ന് അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയണം ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണലി ചാർജ് ഒരു മാച്ച് റിവ്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ എടുത്ത് ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ആ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ വീഡിയോ അല്ല ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വൈറലായി ഫൈൻ അത് വൈറൽ ആവും ആവാണ്ടിരിക്കും അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് എന്റെ വൈറൽ ആവുന്ന വീഡിയോയിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇതും പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ വളരെ പണ്ട് ഞാനൊരു മോട്ടിവേഷൻ ടൂക്കലിന്റെ സമയത്ത് ഞാനൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് പൊതുവെ വൈറൽ ആവുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറ്റേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിയൽ മാഡ്രിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഒരു ക്ലിപ്പ് അത് കുറച്ച് വൈറലായി അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂസ് വൈറൽ ആവുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് വിമർശനം വന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറഞ്ഞുപോയി അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലല്ല റിവ്യൂ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആംഗ്രി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എന്താ പറയണെ മലയാളി ആംഗ്രി റാൻമാൻ രണ്ട് ആരോ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അതായത് ആസ്ണൽ ഫാൻസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ അശ്വന്ത് കോക്ക് അതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കമന്റുകളും ഇതും വരുന്നുണ്ട് ഫൈൻ ഫെയർ അണഫ് നമ്മള് അതിന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ എനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് ചെൽസി ഫാൻസ് അതിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുപേരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുപേരെ അത് ഒഫൻഡഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഐ ഐ ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒഫൻഡഡ് ആവണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എതിർക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒഫൻഡഡ് ആവേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം പറയും ഈ ആംഗ്രി റാൻമാൻ്റെ കേസ് തന്നെ ആംഗ്രി റാൻമാൻ്റെ ഒരു വീഡിയോസും ഞാൻ കാണാറില്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുല്ലുമില്ല കാരണം ഹി ഇസ് ഹി ഇസ് മേക്കിംഗ് ട്രക്ക് ലോഡ്സ് ഓഫ് മണി യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നമ്മളെ പോലെ ഇങ്ങനെ പിച്ച് എടുത്ത് നടക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോസിലോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ബ്രോ ഐ നോ ഗോണ് വാച്ച് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് അപ്പൊ അതുപോലെ എന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ചാനലിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീഡിയോ എത്ര ക്ലിപ്പുകൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മോശമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ വളരെ ചെറിയ പെർസെന്റേജ് ആ പെർസെന്റേജ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് റോബോട്ടോ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ റിവ്യൂൽ എന്താണ് തെറ്റ് പറഞ്ഞ രീതി ചിലപ്പോൾ മോശമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് തെറ്റ് ഞാൻ ശരിയാണ് അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഐ അഗ്രി ഐ അഗ്രി ഞാൻ അതിനോട് ഞാൻ അതിനോട് എതിർക്കുന്നതല്ല ബട്ട് ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻ ആണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്യാത്തത് കാരണം പോസ്റ്റ് മാച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ വരാൻ പോകുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഫാൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സുഖം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പോസ്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനത് പറയുകയും ചെയ്തു തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കാരുടെ കരച്ചിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ല അവർക്കും ഉദാഹരണം എ എഫ് ടി വി ഞാൻ എ എഫ് ടി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടും അല്ലേ അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകളൊന്നും വരാറില്ല കാരണം ആസ്ണൽ ഇപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ കരയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടം കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക് ഗോൾ ബ്രിഡ്ജിന്റെ വീഡിയോസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിറ്റ്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇരുന്ന് കാണും ഭയങ്കര രസമാണ് എണീറ്റിരുന്ന് ചീത്ത വിളിയും തെറി വിളിയൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതേപോലെ കരച്ചിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ കാണും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും സ്വാഭാവികം നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻ എന്താണ് സേഡിസം മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്ക
ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്യോർ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് ഇപ്പോഴും ആ ഇമോഷൻസ് മുഴുവനായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അത് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയണേൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറഞ്ഞുപോയി നാച്ചുറൽ ബട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീഡിയോസിന് ഉപരി വരുന്ന ഉപരിയിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇതാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ടാണ് കളിച്ചത് ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ കളിച്ചത് ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ കളിച്ചത് പോച്ചിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോയ്സ് പ്ലേഡ് വെൽ വെട്ടിവെച്ച് കൊല്ലാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പോച്ചിട്ടി എന്ന് എന്ത് പ്ലേഡ് വെൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ത് പ്ലേഡ് വെൽ ശരിയെങ്കിലും അങ്ങേർക്ക് മാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങേര് പോലും പോച്ചിട്ടിനോ സാക്കിനെതിരെ അല്ല സാക്കിന് യോജിക്കുന്ന അല്ല വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ ഐ തിങ്ക് ഹീ സ്റ്റിൽ ദ മാനേജർ ഹു ക്യാൻ ലീഡേഴ്സ് പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ നാളമാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് പോവാണ് ഇത്രത്തോളം പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് യെസ് ടോർണമെന്റിനെതിരെ നമ്മൾ നാല് ഗോൾ അടിച്ചു മാഞ്ചസ്റ്റർ ആയിട്ട് അല്ല സിറ്റിക്കെതിരെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുത്തി മറ്റേ കുറച്ച് ദിസ് വാസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ക്രാപ്പ് പെർഫോമൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഷെയർ പെർഫോമൻസ് പറയുമ്പോൾ കൊള്ളാലോ ഇംഗ്ലീഷ് അത്രയ്ക്ക് മോശം പെർഫോമൻസിന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്ത് പറയും നമ്മൾ വേറെ എന്ത് പറയും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ രീതി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ഡിഫൻസ് മിഡ് ഫീൽഡാണ് കച്ചറ കളി കളിച്ചത് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് നൂറ് മില്യൺ വിങ്ങർ ഓഫ് ഇതുപോലെ ഒരു വേസ്റ്റ് സാധനം വേറെ ഇവനും അതെ ജാക്സനും അതെ രണ്ട് മഹാ വേസ്റ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മുട്ടിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവന് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല അവനാൾ ചുറ്റുമില്ല അവനൊന്നും ഓടാൻ സ്പേസ് കൊടുക്കണം അവന് ഓടാൻ ഒരുപാട് സ്പേസ് കിട്ടി സ്റ്റേർലിങ്ങിന് പാസ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം പാസ് കൊടുത്തില്ല രണ്ട് ചാൻസ് അവന് കിട്ടി അത് രണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ടാർഗറ്റിൽ പോലും അടിച്ചൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അത് രണ്ടും പോസ്റ്റിൽ അങ്ങോട്ട് ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പഠിച്ചത് അതെ പോസ്റ്റിൽ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഈ ഇസ് ആൻ അബ്സല്യൂ ഡിസാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാവിയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മുഹമ്മദ് സാലേനെ എടുത്ത് ആദ്യമൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മുഹമ്മദ് സാലേ ഇത് ആദ്യം വന്ന പോലെ ഭയങ്കര പേസ് ആയിരുന്നു അല്ലാണ്ട് കൺട്രോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര റോ ആയിരുന്നു പിന്നീടാണ് വളർന്നു വന്ന് മുഹമ്മദ് സാല സാലയായി മാറിയത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ മുഡ്രിക്ക് അതുപോലെ ആയി മാറിയേക്കാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ മുഡ്രിക്ക് ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി മാറിയേക്കാം പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ചെൽസി ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം നമുക്ക് ജയം ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ജയം വേണം എപ്പോഴും ഷാജിയുടെ പറയുന്നല്ലോ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ പള്ളിയിൽ പിന്നെ റിസൾട്ട്സ് തോന്നുന്നുണ്ടോ പോച്ചിട്ടിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് പറയാം ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കട്ടെ അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് നടക്കാന്നുള്ളതില്ല വി നീഡ് റിസൾട്ട്സ് ആ റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ കാണാണ്ടാവുമ്പോഴും നമുക്ക് ഗുരുവോട് ഞാൻ മുഡ്രിക് വാസ് ടോട്ടലി വേസ്റ്റ് ആ മുഡ്രിക് വാസ് അബ്സലൂട്ട് വേസ്റ്റ് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഹിസ് റെഡി ഫോർ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഈ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു ഒരു സീസണോ മുഴുവനും അവൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നില്ല ഇനി അവൻ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കൊടുത്താൽ പോലും അവൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നില്ല കാരണം അവന് എല്ലാ സ്കിൽസ് ഉണ്ട് അവന് ആ എലക്ട്രിക് പേസ് ഉണ്ട് എബിലിറ്റി ടു ഡ്രിബിൾ ദ ബോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബോൾ കൺട്രോൾ ഇല്ല എപ്പം സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല നേരെ മറിച്ച് ആന്റണി ഗോഡൻ ലുക്സ് വെരി ഷാർപ്പ് ആസ്ണൽ ഫാൻസ് ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ ട്രൊസാഡിനെ എടുത്തത് വാസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഗുഡ് ഐ മീൻ ആസ്ണൽ ഫാൻസ് നന്ദി പറഞ്ഞത് ചെൽസിയോട് തന്നെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പോയി ഹൈജാക്ക് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ കാരണം അവർക്ക് നല്ലൊരു പ്ലെയറിന് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലെയറിന് കിട്ടി റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു പ്ലെയറിനെ കിട്ടി ഇമീഡിയറ്റ്ലി മേ ബി ലോങ് ടേം വേണ്ട മേ ബി ലോങ് ടേം അവിടെ മാർട്ടിനെല്ലി ഉണ്ട് സാക്കിയുണ്ട് സുദർ ആ പ്ലേസ് ഫോർ ആസ്ണൽ ഓടഗാർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ജാക്സൺ അവന് ഗോൾ പോസ്റ്റിന്റെ മുമ്പിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഐഡിയ ഇല്ല ഇനി അപ്പൊ അവന് മേ ബി ഹി ഈസ് യങ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതും മറിച്ചതും എഗെയിൻ അട്ടർ എന്താ പറയണേ ഒരു പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് ഹെഡർ ഹെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു മനുഷ്യനാണ് സോ ആൻഡ് കൈസേഡോ എൻസോ ഫെർണാൻഡസ് വാസ് ക്രാപ്പ് എൻസോ ഫെർ കൈസേഡോ ആ കൈസേഡോ മറ്റേ സാഞ്ചസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നല്ല പെർഫോം സേവ് ചെയ്തു പക്ഷെ എത്ര പാസുകളാണ് സാഞ്ചസ് നേരെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പ്ലേസ
നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികം നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മുകളിലാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ അവസാനിച്ചു നാളെ നമുക്ക് നല്ല കാലം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നാളെ നമ്മൾ റോഡിലേക്ക് കാല് കുത്തിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മോശം ദിവസമായിരിക്കും എനിക്ക് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് അത് വേറെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നാളെ ജെൽസി ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് നല്ലതാണ് കളിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഒരു കളി എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണും കാരണം ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ ഒരു തിരിച്ചു വരെ വരുന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഫാൻസ് തന്നെ ചെൽസിക്കെതിരെ ഒരു മത്സരം ഇരുന്ന് കണ്ടത് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷിന്റെ മേലിൽ മാത്രമായിരുന്നു കാരണം അവരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവരെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് തോപ്പിക്കും കാരണം ആ ടീമിന്റെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുട്ട ഹാപ്പി വാഹ് അവർ മുട്ട ഹാപ്പി ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് അവരെ നയിച്ചത് നാളെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളും വി ആർ ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ കാരണം അതിന് കാശ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു ഡ്രീം പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ പക്ഷെ പ്രസന്റിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അതിലൊരു ഫിലോസഫി പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർത്ത് കരയാം ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം പക്ഷെ പ്രസന്റിന്റെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളായിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ പ്രസന്റിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ റിസൾട്ടും റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാം അംഗീകരിക്കാൻ അംഗീകരിക്കാത്ത പേര് എല്ലാവരും കമന്റിൽ മനോഹരമായിട്ട് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിലും കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാട് പേര് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പേഴ്സണലിയും എന്നെ പറഞ്ഞ് വിമർശിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശരത്താപ്പാപ്പ എന്നൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയ എസ് കെ ബ്രോ എന്ന് പുള്ളി അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു എന്നെ ഐ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഡിഗ്രി അത് കൂടിപ്പോയത് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് ഞാനൊരു റോബോട്ട് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് പ്രസന്റേഷൻ ശൈലി കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന് ഒരുപാട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം അതിൽ വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ എന്റെ കാരണം എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ അന്നും ഇന്നും ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാണുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ആകർഷം തോന്നുന്നുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആകർഷം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ വിട്ടു പോകുന്നുള്ളത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് ഓൾ റൈറ്റ് ദറ്റ്സ് ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദിസ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൊമെന്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ഇടുക എസ് കെ ബ്രോ വളരെ മോശമായി പോയി ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം വരണം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വെരി മച്ച് അതിന് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയണം തോന്നി ഇതിൻ്റെ ഒരു വിശകലനം തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഞാൻ അത് ചെയ്ത സമയത്ത് വൈറൽ ആവണേനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നുള്ളത് കാരണം മാച്ച് റിവ്യൂസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് എൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വൈറൽ ആവുന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു എനിവേ അപ്പൊ ഇനി വൈറൽ ആവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലായി ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ഗൈസ് നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് എപ്പോഴത്തെ പോലെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാച്ചിങ് സൈനിങ് എഫ്